Metabolismo lento. Como acelerar seu metabolismo de forma natural para não só acabar com a obesidade e o sobrepeso, acabar com a gordurinha em excesso, mas até combater doenças cardiometabólicas, ou seja, diabetes, doenças cardiovasculares, entre outras. Fica aí e vamos aprender mais sobre a teoria do inverno metabólico, que vai revolucionar a sua saúde. Prazer, sou o Dr. Eduardo Coraça e sou apaixonado para trazer para você o que há de mais recente na literatura médica científica. Acredito que se você busca algo de forma natural, está cansado de tentar tomar suplemento, suplementos termogênicos e fazer de tudo que existe para acelerar seu metabolismo, que você achou a resposta a nível científico, então fica até o final do vídeo para aprender tudo sobre como acelerar o metabolismo de forma cientificamente comprovada. Eu adoro ciência, passo a minha maior parte do dia, na verdade, livre, assistindo e lendo dados científicos para poder passar para vocês e porque também salvou minha vida. O Dr. David Sinclair, um geneticista de Harvard, muito famoso por suas pesquisas em longevidade e saúde, desenvolveu com outros dois cientistas famosos também, até o Ray Cronese, um cientista da NASA, a teoria do inverno metabólico, ou seja, o inverno que nossos ancestrais tinham induziam alterações metabólicas que nos auxiliavam queimar gordura e nos proteger de doenças, ou seja, frio, fome e dormir mais cedo, que naturalmente aconteceriam no nosso habitat natural no inverno, induziriam saúde, longevidade e queima de gordura acelerada. Fica aí, vamos entender mais a teoria. Numa pesquisa chamada A Hipótese do Inverno Metabólico, a causa das epidemias de obesidade e doenças cardiometabólicas, como eles mostram, uma pandemia nunca vista antes de obesidade leva ao aumento das doenças crônicas associadas com o envelhecimento. Na verdade, a maior parte do mundo sofre de sobrepeso ao invés de má nutrição. Ou seja, é muita mais gente sofrendo de sobrepeso e obesidade do que gente passando fome no mundo. E como eles questionam várias coisas no início do artigo, uma das ideias mais erradas é que as pessoas acreditam que alimentos isocalóricos têm efeitos isometabólicos. Ou seja, só porque um refrigerante tem a mesma quantidade de um suco de laranja, as pessoas acham que, acham que tem um efeito igual no metabolismo. Um suco de laranja natural saindo da fruta para um refrigerante saindo de uma indústria. Como eu já brinquei aqui no canal em outros vídeos de emagrecimento, sugiro você assistir clicando aqui no card e aqui na descrição, Calorias só são calorias dentro de um calorímetro, dentro de um laboratório, queimando os alimentos para testar. Dentro do corpo humano isso funciona muito diferente. Você não pode contar as mesmas calorias de uma tangerina, de uma laranja, de uma cenoura, comparado a um refrigerante, um chocolate. Então, Hipócrates, em 400 anos antes de Cristo, sugeriu que nós devemos considerar se a pessoa deve ser alimentada uma ou duas vezes ao dia. Entretanto, pessoas na atualidade comem cinco, seis, sete, oito, às vezes nove vezes ao dia e acham que isso acelera o metabolismo. Como eles citam, gorilas vivem num mundo onde a escassez de calorias e abundância muda-se com a estação. Nós criamos um ambiente onde calorias super saborosas, baratas e abundantes mudaram os paradigmas sociais, fazendo tudo girar em volta da comida. Ou seja, toda a nossa sociedade é baseada em comer. Todos os nossos hábitos sociais é baseado em comer. Então, eu vou resumir o artigo para ele não ficar muito longo e a gente entrar em muitos dados científicos. Mas o primeiro fator é o frio ativa a gordura marrom e as sirtuínas. Se você ainda não assistiu o nosso vídeo sobre crioterapia, ou seja, terapia do frio e o vídeo do método Wim Hof, clica aqui nos cards, clica aqui na descrição para aprender mais sobre o assunto. Entretanto, quanto mais você expõe seu corpo ao frio, obviamente num limite para não causar hipotermia e morte, e dependendo das suas adaptações fisiológicas, quanto você está acostumado com o frio, porque o Inhoff a gente já viu que ele consegue ficar três horas debaixo do gelo, nadar por debaixo da camada polar, entre várias coisas bizarras que qualquer pessoa que tentaria, se não tivesse muito treinamento como ele, pode morrer. Entretanto, 
o frio, né? a crioterapia, a terapia do frio, até mesmo pode combater células cancerígenas, como você pode ver nesse vídeo aqui em cima nos cards e na descrição. A exposição do corpo ao frio tem se mostrado benéfica por inúmeros fatores, eu não vou entrar nesse vídeo, mas ela ativa a BAT, Brown Adipose Tissue, tecido adiposo marrom, e as sirtuínas, as enzimas de reparo e defesa do nosso organismo. Ou seja, se expor ao frio, leva a um efeito que nós chamamos na ciência de hormese. O que não me mata me torna mais forte e isso liga os mecanismos de defesa e os genes pró-longevidade do organismo, levando a não só proteção do organismo, ou seja, ao ligar as sirtuínas, que são essa enzima ligada pelo frio e por outros fatores como o jejum, elas auxiliam a manutenção da homeostase e a sobrevivência do organismo. Sua atividade é correlacionada com o um efeito anti obesidade, anti-síndrome metabólica, diabetes, câncer, inflamação e doenças cardiovasculares, ou seja, protege de todo tipo de doença crônico degenerativa. E aí, o que, que acontece? Até o século XX, ou seja, até há muito pouco tempo, o inverno era caracterizado por longas noites, sem a luz artificial e temperaturas mais frias, ou seja, a gente não tinha tanto aquecimento, tanta roupa, Tanta forma de sempre se manter no calorzinho, sempre se manter no conforto, sempre se manter um ser humano Nutella. Ou seja, a gente está sempre protegido. Calor, você liga o ar-condicionado. Passou frio, você bota roupa. Nunca passa por fome. Sempre tem luz elétrica para ficar até tarde assistindo filme. Isso é F seu metabolismo. Como ele cita, nós desenvolvemos várias formas de lidar com as temperaturas muito frias e a falta de comida durante o inverno, ou seja, é uma natural restrição calórica que o inverno induz. Primeiro fator que torna seu metabolismo lento. Como esse slide mostra, nós estamos dormindo menos devido à luz elétrica e isso causa também uma alteração da temperatura corporal, ou seja, a melatonina, o hormônio do sono, ela também leva a uma redução da temperatura corporal que ajuda o corpo a entrar no estado de sono e se manter recebendo mais benefícios. Mas a gente está vendo luz elétrica a noite inteira e às vezes as pessoas nem percebem o quanto que elas são expostas de forma normal. Isso altera o metabolismo, os genes, atividade hormonal, tudo que você pode imaginar de forma maléfica. Ou seja, uma menor temperatura é correlacionada a pegar no sono mais rápido e melhor qualidade de sono. Menos sono prejudica a sensibilidade à insulina, ou seja, a tolerância à glicose e a resistência insulínica. Aumenta o apetite através de mudanças na grelina e leptina e reduz o gasto de energia, ou seja, você fica mais sedentário. E esses genes da longevidade que são ligados com frio, entre o jejum, entre vários outros fatores, atividade física, são, na verdade, reguladores do ritmo circadiano, do relógio biológico. Se você não sabe o que é isso, clica aqui nos cards e na descrição para aulas comigo de relógio biológico para você entender a importância do núcleo supraquiasmático do seu cérebro. Então, um relógio regulado auxilia a regulação do sono, do consumo de alimentos, de hormônios e da secreção de neurotransmissores. E perturbação do relógio biológico e do sono são fatores de risco para obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares e associado com disfunção metabólica. Ou seja, você está com um metabolismo lento, não é porque você nasceu com o seu metabolismo lento, é porque você dorme tarde, não passa um pouquinho de fome no inverno e não passa nunca um frio, entre outros fatores, né? Mas... Luz forte no quarto de dormir pode atrasar a produção noturna de melatonina em até 90 minutos comparado à luz mais fraca, que eu acho que não devia ter nem luz, né? Tirando o fato que a luz azul dos nossos celulares, etc., causa danos à retina, ou seja, prejudica seu olho. Segundo fator que torna seu metabolismo lento, comida abundante não é algo comum no inverno. Ou seja, seres humanos e todo outro tipo de espécie acaba passando escassez no inverno. É uma coisa muito normal, como você vê o urso hibernando por cinco meses. Esquilos podem hibernar até por sete meses. Várias civilizações primitivas, como os Hunza, 
nas montanhas do Himalaia, famosa por ser a civilização mais saudável e longeva do mundo, eles secam damascos para sobreviver ao inverno. Ou seja, porque como não tem muita comida, eles secam a comida, armazenam e mesmo assim acabam comendo pouco, passando um pouco de fome e isso induz benefícios à saúde, de acordo com a literatura. Ou seja, enquanto Hipócrates ponderava se deveríamos fazer uma ou duas refeições, Hoje em dia comemos o dia inteiro. Contrário à nutrição em excesso e calorias em excesso, restrição calórica geralmente atrasa o envelhecimento e as doenças correlacionadas ao envelhecimento, aumentando o tipo de vida em todo tipo de espécie animal que já foi testada em laboratório. Ou seja, comer em excesso e ter nutrientes em excesso não é algo benéfico. A gente quer a proporção certa. Então, um animal, desde fungos até mamíferos, alimentados com 30% a 40% a menos de calorias, comparado a animais alimentados à vontade, ligam esses genes pró-longevidade que protegeram todos os tipos de organismos ao longo, da evolução, ao longo da evolução do planeta devido à escassez de alimentos. Ou seja, sempre que a gente passava escassez de alimentos, esses genes pró-longevidade eram ligados. E terceiro fator que é o mais absurdo da obesidade atual. As pessoas falam, coma menos, se exercite mais para combater a obesidade. Imagina um animal na natureza pensando como combater a obesidade, como eles próprios brincam na pesquisa. Calorias disponíveis são muito limitadas na natureza. E os animais buscam conservação de energia. Ou seja, a gente busca fazer o mínimo possível para conservar o máximo de energia possível. Então animais não estariam lá praticando atividade física 5 horas por dia ou qualquer coisa do gênero. Ou seja, existem pesquisas sugerindo que o gasto calórico de civilizações de caçadores e coletoras é igual de um ocidental da atualidade. Ou seja, uma pessoa de uma vida moderna tem mais ou menos um gasto calórico similar a uma pessoa que vive na natureza. Então a gente não vai combater a, a epidemia de obesidade comendo menos se exercitando mais. Ou seja, muitos estudos mostram a falácia de esperar que exercício promova grandes perdas de peso sem mudanças dietéticas. Então, primeiro de tudo, para a gente perder peso, a gente tem que mudar a dieta, comer menos, mas comer menos em períodos, né? ou seja, em jejum, como se fosse na natureza. Abundância, escassez. Passar um pouco de frio e adversidades biológicas benéficas, ou seja, não é uma maléfica, não é passar um estresse, tremendo, e dormir mais cedo sem luz elétrica. Quer acelerar seu metabolismo? Essas são dicas simples, naturais e embasadas por um cientista de Harvard, seu colega da NASA, entre outros. Você quer ouvir a baboseira da revista para comprar um suplemento, comprar um alimento, etc., para acelerar seu metabolismo? Ou você quer ver a ciência e o que seres humanos fizeram ao longo de milhões de anos para emagrecer? Quer aprender mais sobre jejum, jejum intermitente, restrição calórica? Jejum higienista é cirurgia da natureza. Esse é um dos nossos nove livros já publicados. Tem outros oito lá atrás. Tem meu atendimento nutricional presencial e online. Nossos retiros presenciais sempre em janeiro e julho. E nossos seis cursos online para mudar sua vida e saúde para melhor. Aprenda com quem estuda e pratica Há 16 anos, uma vida extremamente saudável. Gostou do vídeo? Não se esquece de comentar, compartilhar, sentar o dedo nesse like, se inscrever no canal e apertar o sininho para receber nossas atualizações. Além disso, clica nesses vídeos para saber mais biohacks de como melhorar a sua saúde de forma natural.